I'm joined by Summit of Sandbox Gaming after they defeat Africa Freaks on a reverse sweep and continue on a high place in the LCK standings. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘 이제 아프리카와의 대결을 처음에는 조금 흔들리면서 시작했는데 그래도 2대1로 가져갔습니다. 지금 기분이 어떤지 여쭤보고 싶네요. 플레이오프에 굉장히 중요한 경기였기 때문에 플레이오프 순화, 순위를 정하는데 굉장히 중요했던 건, 경기였기 때문에 이겨서 정말 좋은 것 같아요. 그리고 이제 아프리카가 1 경기에서는 좀 이겼을 뿐만이 아니라 되게 압도적으로 경기를 가져갔잖아요. 그래서 사실 그 경기가 끝나고 나서 샌드박스 코칭 부스에서 어떤 이야기들이 일어나는지 조금 궁금하긴 하네요. 사실 약간 픽적인 것보다는 그냥 플레이가 좀안 돼가지고 피드백이 따로 나올 게 없었고요. 그냥 집중 좀만 더 하자 약간 그런 말만 나왔던 것 같아요. 네 그리고 또 2세트 3세트에는 확실히 샌드박스가 갈수록 아프리카보다 집중력이 좋은 것 같다라는 평들이 있었습니다. 그래서 샌드박스가 이런 집중력을 잃지 않기 위해서 팀 안에서 어떤 이야기를 했나요? 네 이제 제가 좀 3인 다이브를 많이 당해서 제가 좀 제가 좀 화나 있었는데 팀원들이 좀 저를 좀잘 잡아준 것 같고 그렇게 된것 같아요. 네. 서민 선수가 화난 모습이 상상이 안 가는데 그게 어떤 건지 조금 더 설명해 주실 수 있으세요? 제가 이제 상거리에서 그라가스한테 굳이 상거리 안 가도 되는데 그라가스한테 플래시 딱 연계당해서 죽었는데 제가 그때 제가 못한 것도 너무 화나고 약간 파는 것도 너무 화나는데 팀원들이 잘 다독여줘서 제 멘탈을 잘 잡을 수 있었던 것 같아요. 다음에 잘하면 된다 뭐 이런 식으로. 네 맞아요. 네 알겠습니다. 그리고 사실 서미 선수가 이 짐을 약간 지겨워할 것 같기도 한데 항상 서미 선수랑 기니 선수가 맞붙을 때마다 조금 화제가 되는 것 같기는 합니다. 이제 두명다 롤챔스에서 탑을 달리고 있는 탑레이너고 전에 이제 같은 팀에 뛰었다는 그런 두 가지 이유 때문에 오늘은 기니 선수와의 라인전 어땠는지 궁금하네요. 아 오늘은 좀 졌네요. 오늘 좀 솔직하게 졌고요. 근데 버스 탔습니다. 그리고 버스 탈만 했고요. 저도 네좀 졌습니다 라인전은. 그래서 솔직히 서미 선수와 기인 선수 사이의 구, 대결 구도가 아직 유지되고 있는데 서미 선수는 이런 구도에 대해서 개인적으로 어떻게 생각하시는 사람들이 이야기를 아직도 하는 것에 대해서 음, 일단 기인 선수가 굉장히 잘하는 선수이기 때문에 저랑 같이 언급된다는 거에 있어서는 제가 굉장히 좋은 것 같아요 잘하는 선수랑 계속 연구, 언급이 되는 거이기 때문에 네. 그리고 서미 선수가 지금 현재 샌드박스에서 MVP 탑을 달리고 있더라고요. 아무래도 샌드박스에서 보통 이제 안정적으로 계속 잘하는 선수인 것 같다라는 생각들이 있는데 서미 선수는 이것에 공감하시는지 그리고 자신의 탑 솔로로서의 플레이 스타일을 어, 어떻게 표현하실 건지 안정적이기보다는 이제 좀, 좀, 좀 막하는 공격적인 일단 좀 하고 보는 약간 그런 스타일이고 좀 정교하지는 않고 일단 지르고 보는 약간 그런 스타일인 것 같아요. 그런 데서 많이 변수를 창출해서 이득을 가져오는 그런 스타일인 것 같아요. 참 탑라이너만큼 플레이 스타일이 극단적인 라인도 없는 것 같습니다. 특히 요즘 메타에서 다양한 챔피언들이 선보일 수 있기 때문에 그런 것 같기도 한데 뭐 초공격적인 뭐 너구리 선수가 있다 생각이 나네요. 뭐 초공격적인 라이너들도 있고 아니면 좀 탱커 쪽을 조금 더 선화하면서 안정적으로 가는 탑 솔로도 있고 그렇다면 은 서미 선수는 여기서 더탑 솔로로서 커리어를 쌓을 때 어떤 쪽으로 더 지향을 하고 싶으세요? 무조건 공격입니다. 이거는 이거는 제가 좋아하는 말이 있는데 공격적이다는 잘한다고 수비적인다는 못한다고 생각하기 때문에 저는 뒤도 없는 공격 약간 그런 걸 지향하고 싶어요. 역시 탑 솔로. 네. 네, 뭐 롤드컵을 누가 갈지 모르지만 아직도 팽팽한 이야기지만 어, 해외 탑솔로들을 보면서 어, 이 탑솔로라는 건 붙어보고 싶다라는 생각이 가끔 들것 같기도 해요. 그렇다면 은 해외 뭐 APA, LEC, LCS, 어, LCS 이런 리그 중에서 탑기 붙어보고 싶은 탑솔로는 있는지? 네, 제가 아마추어? 제가 학교 다닐 때부터 약간 친했던 선수 이제 LPA 아이즈의 더샤이 선수가 저랑 좀 친분이 많은데 막상 약간 하는 거 그냥 막 하는 거 같은데 롤드컵 우승도 하고 막 그러더라고요. 그래서 저도 한번 만나봐서 한번 느껴보고 싶어요. 약간 무슨 느낌인지. 네 알겠습니다. 어, 다시 한번 오늘 승리 축하드리고 이제 롤챔스가 너무 팽팽하고 다들 이제 득실이 비슷하다 보니까 아직도 플레이오프를 잘알 수가 없습니다. 그래서 서미 선수는 개인적으로 이런 팽팽한 상황을 어떻게 보고 계시는지 여쭤보고 싶거든요. 일단 경쟁권 팀들이 다들 좀 졌으면 좋겠고 네. 되게 긴장감 넘치, 넘치고 그런 것 같아요. 이제 저희가 두 경기 남았는데 그 경기들을 일단 앞서 이기는 게좀 중요할 것 같습니다. 
조금 이제 스트레스도 많이 받을 것 같습니다. 지금쯤이면은 다른 때는 플레이오프를 준비할 기간이기도 한데 아직도 한 경기 한 경기가 정말 많은 게 달려 있다 보니까. 네 맞아요. 피 말립니다. 하지만 다들 그런 상황이기 때문에 그 속에서 좀 잘해 보겠습니다. 네 알겠습니다. 인터뷰 감사드리고 마지막으로 곧 SKT와의 전화 앞두고 있는 것으로 알고 있습니다. 어, 조금 기간이 남았지만 그래도 SKT가 페이커 선수가 13년승을 이제 뭐 약속을 한 뒤에 정말 파죽 기세를 달리고 있는데 그 SKT를 준비하는 그 감독 남다를 것 같습니다. 그 경기에 대한 뭐 각오 한 말씀 해주시면 감사하겠습니다. 일단 SKT 좀 무섭긴 한데 그래도 못 이길 건 아니고 저희도 기세 좋으니까. 마지막에 연승 딱 달리고 있을 때 마지막 경기일 텐데 저희가 그걸 끊어볼 수 있지 않을까 생각하고 있어요 썸머의 멋진 네. 끝의 장식을 하고 싶다 뭐 이런 느낌인가요? 네 맞습니다 네 알겠습니다 어, 인터뷰 감사드립니다 감사합니다 감사합니다 This was Ashley Kang of Horizon Esports I was joined by Summit of Sandbox Gaming For more League of Legends and LCK content check out Horizon YouTube and remember to subscribe